எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு பிறந்தநாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்கப்பட்டு நீடுகொழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன் கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை காண்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் இன்றைக்கி இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிற செய்தி சில அன்பர்கள் கேட்டுக்கிட்டுருக்காங்க எங்களுக்கு இந்த கொழுப்பு கட்டி போல் அங்கங்கே இருக்குது கையுக்கு கீழே அக்களுக்கு கீழே இருக்குது மார்புக்கு கீழே இருக்குது இப்படி நம்ம உடலில் ஏதாவது ஒரு பகுதியில் கொழுப்பு கட்டி வந்தாலே பயப்படுறோம் குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா இந்த அக்களுக்கு கீழே கைக்கு கீழே அப்புறம் இந்த மார்பில் வந்தாலே பெண்களுக்கு ரொம்ப பயம் வந்துடுது என்ன கட்டி மாறு இருக்கே இது வந்து ஏதாவது இருக்குமோ அதாவது கேன்சர் போன்ற நோய்கள் நமக்கு இருக்குமோ அப்படின்னு ரொம்ப பெருசாகவே பயந்துடுறோம் அதெல்லாம் பயப்படணுன்றது அவசியம் கிடையாது ஏன்னா கேன்சருக்கு உரிய கட்டி வேற இந்த கொழுப்பு கட்டி வேற இப்படி இருக்கின்ற இந்த கொழுப்பு கட்டி நமக்கு கேன்சர் கட்டியில் கொண்டு போய் விட்டுருவோம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அதுவும் கிடையாது பயப்பட வேண்டாம் சாதாரண கொழுப்பு கட்டி எப்போவுமே வந்து வலியையும் தராது கேன்சர்லையும் கொண்டு போய் மாற்றாது நம்மளை விடாது அதாவது கேன்சர் கட்டியாகவும் இருக்காது சரி இந்த கொழுப்பு கட்டிகள் எதனால் உருவாகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம உடம்பில் கொலஸ்ட்ரால் தங்கிடுச்சுன்னா அது பார்த்திங்கன்னா கொழுப்பு கட்டிகளாக மாறும் சிலர் டாக்டர்கிட்ட போவாங்க அவங்களுடைய அந்த கொலஸ்ட்ரால் மற்ற எல்லாத்தையும் டெஸ்ட் பண்ணும்போது அதாவது ஃபுல் பாடி செக்கப்னு இருக்கு இல்லையா அப்படி டெஸ்ட் பண்ணும்பொழுது ஒரு சிலரை பார்த்து உங்களுக்கு கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருக்குது அது குறைக்கணும் நார்மல் கொண்டரணும் அப்படின்னு குறிப்பிடுவாங்க ஆனால் அவங்க பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நார்மல் வெயிட்டில் தான் பார்க்குறக்கு குண்டாக இருக்க மாட்டாங்க குண்டாகவே தெரிய மாட்டாங்க நார்மலாக இருப்பாங்க அப்புறம் எப்படி அவங்களுக்கு ந ஒரு சிலர் நமக்கு தப்பான கணக்கு இருக்குது என்னென்னா ரொம்ப குண்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு தான் கொலஸ்ட்ரால் இருக்கும் ஒல்லியாக இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்காது அப்படின்றது இல்லை நார்மலாக இருக்கிறவங்களுக்கும் இருக்காதுன்ற மாதிரி ஒரு உணர்வு நிறைய பேர் நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அப்படி கிடையாது இப்போ நார்மலாக இருக்கிறவங்களுக்கும் பார்த்திங்கன்னா கொலஸ்ட்ரால் டாக்டர் செக்அப் பண்ணும்பொழுது அவங்களுக்கு அதிகமாக வழக்கத்திற்கும் அதிகமாக இருக்குன்னு குறிப்பிட்டிருப்பாங்க நமக்கே வியப்பாக இருக்கும் என்னடா இது நம்ம ரொம்ப கரெக்டாக ஃபிட்டாக இருக்குமே ரொம்ப குண்டும் கிடையாது குண்டாக இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் என் கூட வந்த குண்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு நார்மலாக இருக்குன்ட்டாங்க நான் வந்து சரியாக இருக்கேன் எனக்கு போய் கொலஸ்ட்ரால் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்களே அப்படின்னு நினைப்போம் அது வேறு அவங்க வந்து அந்த உள்ளுக்குள்ளே உடம்புக்குள்ளே இருக்கிற கொலஸ்ட்ராலை கேல்குலேட் பண்ணுறது இருக்கு இல்லையா அதுதான் அந்த கொலஸ்ட்ராலை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி வைக்கல அந்த கொலஸ்ட்ராலை நம்ம கரைக்கல சரியான உணவு சாப்பிட்டுன்னு நினைங்க அது வந்து கட்டிகளாக மாறும் அந்த கட்டி வந்து சிலருக்கு தலையில் ஏற்படும் கைகளுக்கு கீழே பெண்களுக்கு குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா கைகளுக்கு கீழே வரும் அது பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய கட்டியை தொங்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பெரும்பாலும் இப்படி இருக்கும் சிலருக்கு தான் பார்த்திங்கன்னா கழுத்தில் இல்லை வந்து அந்த கைகள் அங்கங்கே கொப்பளம் போல் வீங்கி இருக்கும் நல்லா பெருசாகவே தெரியும் கால்லையும் இருக்கும் அது வந்து வலிக்கவே வலிக்காது அது வந்து எந்த ஒரு நோயிலையும் கொண்டு போய் விடாது அதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தெளிவாக்கிக்கோங்க பயப்பட வேண்டாம் சரி இதை எப்படி குணப்படுத்தலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் தினமுமே அந்த தண்ணி குடிக்கிறீங்க இல்லையா சாதாரண தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு பதிலாக நமக்கு நாக்கு சூடு பொறுக்கிற அளவுக்கு தண்ணியை வந்து சூடாக குடிச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் அதனால் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சாப்பிட்ற உணவெல்லாம் கொழுப்பாக தங்கி விடாமல் ஒரு சிலருக்கு அது வந்து சாப்பிட்ற உணவு ஃபுல்லாக செரிக்காமல் அது கொழுப்பாக மாறிவிடும் தங்கிவிடும் சிலருக்கு தான் பார்த்திங்கன்னா நல்லா செரிக்கும் அப்படி செரிக்காமல் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த மாதிரி கொழுப்பு கட்டிகளாக மாறுது இல்லையா அப்போது அந்த கொழுப்பு கட்டிகளாக மாறாமல் இருப்பதற்காக நம்ம வந்து சுடு தண்ணி குடிச்சிக்கிட்டே வரணும் நான் உங்களுக்கு நிறைய பதிவுகளில் சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த ஆரோக்கியம் சம்மந்தப்பட்ட பதிவுகளில் சொல்லியிருக்கேன் நம்ம குண்டாக இருந்தோன்னா கொஞ்சம் சுடு தண்ணியே குடிச்சிக்கிட்டு வாங்க கொலஸ்ட்ரால் நமக்கு தங்காது உடம்புல அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அதுபோல் நம்ம சுடு தண்ணியே குடிச்சிக்கிட்டு வந்தோன்னா அந்த கொலஸ்ட்ரால் தங்காது அது சீக்கிரத்தில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம யூரின் வழியாகவோ மலத்தின் வழியாகவோ வெளியில் வந்துடும் எவ்வளவு தேவையோ உடம்புல அது மட்டும் இருக்கும் தேவையற்றது எக்ஸஸும் வாங்க இல்லையா அதிகப்படியாக இருக்கக்கூடியது அதெல்லாம் மலத்தின் வழியாக யூரின் வழியாக வெளியில் வந்துடும் இது ஒன்று நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சீரக தண்ணி நம் அகத்தை சீராக வைப்பதனால தான் அதுக்கு சீரகம்னு நல்ல தமிழ் பெயர் நம்ம முன்னோர்கள் வச்சுருக்காங்க அதனால் அகத்தை சீர்படுத்துறது எந்த ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அந்த உள்ளுக்குள்ளே நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அகத்துக்குள் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அதை சீர்படுத்தி நம் உடலை கட்டுக்கோப்பாக வைத்திருப்பது
எவ்வளோ சூடு பொறுப்போமோ அந்த அளவுக்கு ஆற்றி அந்த ஃப்ளாஸ்கில் போட்டு வச்சிட்டோம்னா பிரச்சனையே கிடையாது எடுத்து டக்குன்னு குடிச்சிடலாம் நிறைய சூடு இருந்துச்சுன்னா அதை ஒரு அழுப்பு வந்துடும் அதை ஆற்றி குடிக்கணுமே அப்படின்றது அதனால் நல்ல தண்ணியை கொதிக்க வச்சுக்கிட்டு அதில் பச்சை தண்ணி கலந்துடாதீங்க அப்படி குடிக்கிறதுல அர்த்தமே கிடையாது அதனால் பார்த்திங்கன்னா ஜலதோஷம் தான் பிடிக்கும் நமக்கு அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுன்னா நல்ல கொதிக்க வச்சு அது போதுமான அளவுக்கு ஆற்றிட்டு ஃப்ளாஸ்கில் வச்சுக்கணும் அது சீரக தண்ணியாக இருந்தாலும் சரி சாதாரண தண்ணியாக இருந்தாலும் சரி இதில் பார்த்திங்கன்னா பதிமுகம்னு ஒன்று இருக்குது கேரளாவிலலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பதிமுகம் கட்டை இருக்குது இல்லையா அது தண்ணியில் போட்டு வச்சுருவாங்க சீரகத்தையும் போட்டு குடிப்பாங்க அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது பல்வேறு மருத்துவ குணங்கள் அதில் இருக்குது நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் அப்லோட் பண்ணணும்னு ஒவ்வொரு தடவையும் நினைக்கிறேன் நிறைய பதிமுகம் வீட்டில் இருக்குது அப்லோட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் மறந்துடுறேன் கட்டாயம் இப்போ சீக்கிரத்தில் உங்களுக்கு அது தர நிறைய பேர் கூட கேட்டிருந்தீங்க பதிமுகம் சொல்லுங்கள் மேடம் அதனுடைய அருமை சொல்லுங்கள் அப்புறம் அது கொடுங்க அப்படின்னு அதற்குன்னு தனி பதிவும் கூட கொடுக்குறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் எப்படி பயன்படுத்தணும்னு சரி இது போன்ற தண்ணியெல்லாம் குடிச்சிட்டு வாங்க நீங்கள் சுடு தண்ணி குடிச்சிட்டு வாங்க சோம்பு தண்ணியும் குடிக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு சீரக தண்ணி குடிச்சிங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு சோம்பு தண்ணி குடிங்க இந்த மாதிரி இந்த கொலஸ்ட்ராலை குறைக்கக்கூடிய இதெல்லாம் குடிச்சிட்டு வரணும் இதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஒன்று கொலஸ்ட்ரால் வந்து கரைக்கக்கூடிய தன்மை வந்து கருஞ்சீரகத்துக்கு இருக்குது இந்த கலோஞ்சின்னு சொல்கிறோம் வெங்காய விதைன்னு சொல்கிறோம் கருஞ்சீரகம்னு சொல்கிறோம் இந்த கருஞ்சீரகத்தை வந்து நீங்கள் பொடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதை ஒரு டீ டிகாக்ஷன் போல் டீ எப்படி நம்ம கொதிக்க வச்சு குடிக்கிறோம் இதில் பா அதில் பால் சேர்க்குறோம் இதில் பால் சேர்க்கக்கூடாது அவ்வளோதான் வித்தியாசம் நல்லா ஒரு டீஸ்பூன் போல் போட்டு ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க கொதித்த பின்னாடி அதை வடிகட்டி குடித்தாலும் சரி அப்படியே குடித்தாலும் சரி அப்படியே குடிக்கலாம் அது ஒன்றும் உடம்புக்கு கெடுதல் கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு இந்த கொலஸ்ட்ராலுக்கு அதை போன்ற சிறந்த மருந்து எதுவுமே கிடையாது இன்னும் சொல்லணுன்னா நான்வெஜ் சாப்பிட்டிங்கன்னா அந்த இது சீ ஃபுட்டுன்னா பிரச்சனை இல்லை இந்த மட்டன் சாப்பிட்றது வந்து கொழுப்பு அப்படியே தங்கிடும் அதுவும் இரவு நேரத்தில் கட்டாயம் மட்டன் சாப்பிட்டு அப்படியே தூங்கக்கூடாதுங்க அது சா அப்படி சாப்பிட்டு தூங்குறதுனால தான் நிறைய பேருக்கு தூக்கத்துலேயே ஹார்ட் அட்டாக் வருது ஏன்னா அந்த அதில் இருக்கக்கூடிய கொழுப்பு இருக்குது இல்லையா அதெல்லாம் போய் அப்படியே பிளாக் ஆகிடுது ஹார்ட்டில் அதனால தான் நிறைய ஹார்ட் அட்டாக் வருது இது நிறைய வேணால் செக் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் இரவு இந்த மட்டன் சாப்பிட்டு அப்படியே தூங்குறாங்க பாருங்கள் முன்னாடியே சாப்பிட்டு ஒரு எட்டு மணி போல் சாப்பிட்டு சிறு சின்ன வேலைகள்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இல்லை வாக்கிங் பண்ணிட்டு தூங்குறவங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகாது லேட்டாக சாப்பிட்டு தூங்குற பழக்கம் நிறைய பேருக்கு இருக்குது அப்படி சாப்பிட்ட உடனேயே தூங்குறவங்களுக்கு தான் இந்த இது போன்ற தூக்கத்துலேயே ஹார்ட் அட்டாக் அது சின்ன வயசு வயசு வித்தியாசம் பார்க்காம ஹார்ட் அட்டாக் வரும் இப்படி சாப்பிட்டு தூங்கினா அதனால் அப்படி இருக்கிறவங்க சாப்பிட்டு உடனே தூங்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை அமைஞ்சதுன்னா கட்டாயம் அந்த கருஞ்சீரகம் இருக்குது இல்லையா அதை வந்து டீ டிகாக்ஷன் போல் செஞ்சுக்கிட்டு அதை குடிச்சுக்கிட்டு நீங்கள் தூங்குங்க எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது அதாவது ஜீரணம் சீக்கிரம் ஆயிரும் கொழுப்பும் தங்காது இப்போது இந்த கொழுப்பு கட்டி இருக்கிறவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீ இந்த கருஞ்சீரக டீயை குடிச்சுக்கிட்டு வாங்க ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முறை குடிச்சுக்கிட்டு வாங்க நாளடைவில் அது உங்களுக்கு கரைஞ்சிரும் அதனால் ஏகப்பட்ட நன்மை இருக்குங்க கருஞ்சீரத்தை பற்றி பற்றி மட்டும் நான் போடணுன்னா ரொம்ப பெரிய வீடியோவாக போடணும் இல்லாட்டி பகுதிகளாக நான் பிரித்து போடணும் நீங்கள் கருஞ்சீரகத்தை வாங்கிட்டு முதல்லையே பொடி பண்ணிட்டு வச்சுக்காதீங்க அதில் மருத்துவ குணம் குறைச்சல் அதனால் என்ன பண்ணுங்கள் கருஞ்சீரகத்தை வாங்கிக்கோங்க வேணுங்கிறப்போ அதை வந்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்கோங்க இப்போ ஒரு நாளைக்கு வேணும்னா காலையிலே எழுந்து அது கொஞ்சம் அரைச்சிட்டு அரைச்சதை கண்ணாடி அல்லது மர குடுவை இருந்துச்சுன்னா அதில் போட்டு வைங்க அப்போ தான் அந்த மருத்துவ குணம் போகாது இப்போ முழு கருஞ்சீரகம்னா பிரச்சனை இல்லை அது கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாங்கின உடனேயே கண்ணாடி குடுவையில் இல்லாட்டி மரக்குடுவையில் வச்சோம்னா இல்லை வந்து மண் குடுவையில் வச்சா கூட ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இப்படி வச்சோன்னா நமக்கு ஒன்றும் ஆகாது நம்ம இந்த பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர்ஸில் வைக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா அதனுடைய மருத்துவத்தன்மை போயிடும் அதுவும் குறிப்பாக அரைச்சதை பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னரில் வைக்காதீங்க சரி இப்போ இந்த கருஞ்சீரகத்தையும் குடிச்சுக்கிட்டு வாங்க ரொம்ப நல்லது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பழங்களில் ஆரஞ்சு பழம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சேர்த்துக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளவு இந்த கொலஸ்ட்ரால் வந்து சீக்கிரத்தில் வெளியே போயிடும் தங்கவே தங்காது உடம்புல ஆரஞ்சு பழமும் எப்படி சாப்பிட்ணுன்னா ஜூஸாக எடுத்து சாப்பிடக்கூடாது அந்த ஆரஞ்சு பழத்தையும் கடித்து சாப்பிட்ணும் விதையோடு கடித்து சாப்பிட்றதுனால ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நம்ம நாட்டு ஆரஞ்சு பழம் இருக்குல்ல அதையே சாப்பிட்லாம் ரொம்ப விலை கொடுத்து நம்ம ஃபாரின்து
முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் ஒரு நாளில் ஒரு இரண்டு மூன்று ஆரஞ்சு பழங்கள் சாப்பிடுங்களேன் அது பழங்கள்னு சாப்பிட தோணுதுன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆரஞ்சு பழங்களை சாப்பிட்டுக்கிட்டு வாங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அடுத்தது இன்னொரு வீட்டு உபாயத்தை நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நல்ல காட்டன் துணி எடுத்துக்கோங்க அதில் கல்லுப்பு போடுங்க சின்ன மூட்டையாக இவ்வளோ பெரிய மூட்டை இருந்தாலே போதும் அந்த காட்டன் துணியில் கல்லுப்பு நிரப்பிட்டு நல்லா முடிச்சு பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் அதை விளக்கெண்ணெய் இல்லாட்டி நல்லெண்ணெயில் முக்கிக்கோங்க முக்கி எடுத்துகிட்டு ஒரு தோசை கல் எடுத்துக்கோங்க அதை சூடுபடுத்திக்கோங்க அது மேலே இந்த விளக்கெண்ணெய் இல்லாட்டி நல்லெண்ணெய் தோ நல்லெண்ணெயில் தோய்ச்ச துணி அந்த கல்லுப்பு துணி இருக்கு இல்லையா மூட்டை இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நல்லா புழிஞ்சிக்கோங்க ரொம்ப எண்ணெயும் இருக்கக்கூடாது அதை வந்து ஓரளவுக்கு புழிஞ்சிட்டு அதை வந்து அந்த தவா மேலே அந்த க தோசை கல் மேலே வெய்யுங்க அது நல்லா சூடு ஏறும் சூடு ஏறிய பின்னாடி அந்த கொழுப்பு கட்டி எங்கே இருக்கோ அங்கே வச்சு ஒத்தடம் விடுங்க திரும்ப திரும்ப சூடு பண்ணி பண்ணி நம்ம வந்து ஒத்தடம் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா கொழுப்பு கட்டி சீக்கிரத்தில் மறைஞ்சிரும் இதை தலையிலலாம் வச்சுட்டு நம்மளே வச்சுக்க முடியாது அதனால் பக்கத்தில் யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்க உதவியோடு வச்சுட்டு வாங்க ரொம்ப சீக்கிரத்தில் இந்த கொழுப்பு கட்டி எல்லாம் மறைஞ்சிரும் அப்புறம் இன்னொன்று இந்த கொடிவேலி மூலிகை அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அந்த கொடிவேலி மூலிகை தளம் சுத்தமானது வந்து நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் சீக்கிரத்தில் தரேன் அந்த தைலத்தை நீங்கள் வந்து இந்த கொழுப்பு கட்டி இருக்கின்ற இடத்துல பூசிக்கிட்டே வாங்க இப்போ நிறைய பேர் சொல்கிறீங்க எங்களுக்கு தொப்பையெல்லாம் ரொம்ப பெருசாக இருக்குங்க ரொம்ப கொழுப்பு அடைச்சிருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கள அவங்கெல்லாம் இந்த கொடிவேலி மூலிகை தைலத்தை வந்து பூசிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா இந்த தொப்பையில் தங்கக்கூடிய அந்த கொலஸ்ட்ரால் எல்லாம் போயிடும் சீக்கிரத்தில் இப்போ உடலே இழைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இதெல்லாம் நான் சொன்னதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு வாங்க சுடு தண்ணி சீரக தண்ணி பதிமுகம் தண்ணி அப்புறம் வந்து இன்னொன்று இந்த கருஞ்சீரக தண்ணியும் குடிச்சிட்டு வரலாம் இதில் ஒரே ஒரு விஷயம் இந்த தாய்ப்பால் கொடுக்குறவங்க இல்லை வந்து கன்சீவ் ஆகணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த கருஞ்சீரகத்தை வந்து கொஞ்சம் தவிர்த்தா ரொம்ப நல்லது அது குடிக்காதீங்க நீங்கள் அது எப்படி குடிக்கணும்னு நான் உங்களுக்கு இன்னொரு பதிவில் தர்றேன் கட்டாயம் இதில் இன்னொரு விஷயமும் சொல்கிறேன் இந்த கொழுப்பு கட்டியை குறைப்பதற்கு கொழுப்பை குறைப்பதற்கு சாதாரண தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதில் தேன் கலந்து காலையில் வெறும் வயிற்றுலையும் மாலையில் இந்த டீ எல்லாம் முடிஞ்ச ஒரு ஆறு ஏழு மணிக்கு போ போல் வெறும் தண்ணியில் வந்து இந்த தேனை சுத்தமான தண்ணியில் தேனை மட்டும் கலந்துக்கோங்க சூடு தண்ணி வேண்டாம் வெதுவது தண்ணி வேண்டாம் நானும் முதல்ல வெதுவது தண்ணி நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் தான் வந்து அதை பற்றி படிக்கும் பொழுது என் மகள் சொன்னாங்க கிடையாதுமா டாக்டர்ஸ்க்கு நம்மளை விட நல்லா தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லையா அதனால் வெதுவது தண்ணி வேண்டாம் பச்சை தண்ணியில் தான் இன்னும் ஒரு சிலரும் சொன்னாங்க இப்போ நல்ல சாதாரண தண்ணியில் தான் தேன் கலந்து குடிக்கணும் அப்போ தான் அதில் வந்து நமக்கு கொழுப்பு கரையும் அது மருத்துவ குணம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சுத்தமான தேன் வந்து நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் கொடுங்கன்னு மறந்து போயிடுறேங்க கட்டாய சீக்கிரத்தில் நான் உங்களுக்கு சுத்தமான தேனை தர்றேன் தேன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட தேன் இருக்குது கொம்பு தேன் முருங்கை தேன் அந்த தேன் இந்த தேன் ஏகப்பட்டது இருக்குது ஒரு லிஸ்ட்டே எனக்கு வந்தது அதில் நல்லதாக பார்த்து உங்களுக்கு சுத்தமானது எல்லாருக்கும் பயன்படும் வகையில் ஒன்றை தேர்ந்து நான் தேர்ந்தெடுத்துட்டு சீக்கிரத்தில் தரேன் இன்னொன்னே இப்படி கொலஸ்ட்ரால் இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா வாக்கிங் கொஞ்சம் பண்ணும் உடலுக்கு நம்ம வேலை கொடுக்கணும் அது ஒன்று இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா வாரத்தில் ஒரு நாள் இந்த மதிய சாப்பாட்டு சாப்பிட்றது இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நம்ம ஸ்கிப் பண்ணோன்னா நல்லது வாரத்துக்கு ஒரே ஒரு நாள் ஏன்னா நம்ம தொடர்ந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தோம்னு வைங்களேன் காலையில் சாப்பிட்டு மத்தியானம் சாப்பிட்டு இரவு சாப்பிட்றோம்ல அந்த சாப்பாட்டில் கார்போஹைட்ரேட் அப்புறம் ப்ரோட்டீன் இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொன்றா அரைபட்ட பின்னாடி கடைசியில் தான் பார்த்திங்கன்னா கொலஸ்ட்ரால் வந்து அரைபட துவங்கும் அப்போது அந்த கொலஸ்ட்ரால் அரைபட பட துவங்குற நேரம் பார்த்திங்கன்னா காலையில் சாப்பிட்ட சாப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய கொலஸ்ட்ரால் அரைபட துவங்குற நேரம் மதிய சாப்பாடு நேரம் வந்துடும் நம்ம உடம்பில் இருக்கிறது மெஷின் இருக்கு இல்லையா அரைக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த கார்போஹைட்ரேட் அரைச்சிக்கிட்டு மற்றதெல்லாம் அரைச்சிக்கிட்டு கடைசியில் இந்த கொலஸ்ட்ரால் அரைக்க வரும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா மதிய சாப்பாட்டு நேரம் வந்துடும் அப்போ மத்தியானம் சாப்பாடு சாப்பிடணும்மா அப்போ என்ன பண்ணுவோம் நம்ம மெஷின் அரைப்படுற மெஷின் என்ன பண்ணுன்னா மறுபடியும் நம்ம மத்தியான சாப்பாடு சாப்பிட்றோம்ல அதில் இருக்கக்கூடிய கார்போஹைட்ரேட்டை ஃபஸ்ட்டு வந்து அரைக்கும் அப்புறம் வந்து ப்ரோட்டீன் இந்த மாதிரி அரைச்சிரும் கடைசியில் வந்து இந்த கொலஸ்ட்ராலை அரைக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது என்ன ஆயிடுதுன்னா நம்ம சாயந்தர உணவு சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடணும் அந்த சாயந்தர உணவில் இருக்கிறது மறுபடியும் இந்த கார்போஹைட்ரேட்டை அரைக்குது அப்புறம் ப்ரோட்டீன் இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கிட்டு மூணு வேலையும் அந்த கொழுப்பை
இந்த இரவு சாப்பாடு ஏழு மணிக்கு நம்ம சாப்பிட்டோம்னா அப்போ என்ன ஆகும் கார்போஹைட்ரேட்டாக நம்ம தூங்குறதுக்குள்ள கார்போஹைட்ரேட் அரைச்சிட்டு ப்ரோட்டீன் அரைச்சிக்கிட்டு என்னென்ன அரைக்கணுமோ அரைச்சிக்கிட்டு கொலஸ்ட்ராலும் நம்ம தூங்குறதுக்குள்ள அரைச்சிரும் நிம்மதியான தூக்கம் வரும் அந்த கொழுப்பு உடம்புல தங்காது ஏன்னா தூங்கிட்டோன்னு வைங்களேன் உடனே சாப்பிட்டு இப்போ பதினோரு மணிக்கு சாப்பிட்டு உடனே தூங்குறோன்னா கார்போஹைட்ரேட்டும் அரைக்கப்படாது அப்புறம் எதுவுமே அரைக்காமல் அப்படியே தங்கிடும் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு அஜீரண கோளாறு வருது அப்புறம் வாயு தொல்லைன்றோம் பார்த்தீங்கன்னா புரண்டு புரண்டு படுப்போம் தூக்கமே வராது அது பின்னா காலையில் எந்திரிக்கிறோம் காலையில் எந்திரிச்சிட்டு மறுபடியும் சாப்பிட்றோம் அதுவும் இதுவும் சேர்ந்துக்கிட்டு அந்த அரைப்படாத உணவும் அரையும் குறையுமா அரைச்சிக்கும் உணவு அதுவும் இதுவும் சேர்ந்துக்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவஸ்தையாகும் உடம்புல அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வழக்கம் நம்ம முன்னோர்கள் எல்லாம் நேரடியாக எப்படி சொல்லாமல் இத்தனை மணி கூட சாப்பிட்ரு இல்லைன்னா இப்படி ஆகும் அப்படி தனி மணி கூட சாப்பிட்ரு இல்லாட்டி இப்படி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சாங்க அதற்கும் சில தாத்பரியங்கள் இருக்குது ஆன்மீக தாத்பரியங்கள் எல்லாம் இருக்குது அதுவும் சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்கு ஆனால் முக்கியமாக இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நம்ம எப்போவுமே அதனால தான் என்ன இந்த வாரத்தில் ஒரு நாள் வந்து மதிய சாப்பாடு சாப்பிடாமல் இருங்க அப்படின்னு இந்த கொலஸ்ட்ரால் இருக்கிறவங்களுக்கு சொல்லுவாங்க இந்த கட்டிகள் கொலஸ்ட்ரால் கட்டிகள் இருக்கிறவங்களுக்கு சொல்லுவாங்க காரணம் என்னென்னா இந்த மதியம் ஒருவேளை சாப்பிடாமல் இருப்பாங்க இல்லையா வாரத்தில் ஒரு நாள் அந்த நேரத்தில் என்னென்ன கொலஸ்ட்ரால் தங்கியிருக்கோ அது அத்தனையுமே பார்த்திங்கன்னா அதை அரைச்சிக்கிட்டு இருக்கும் நம்ம உடலில் வந்து அரவை மெஷின் வந்து அரைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அதுவும் வந்து தங்காது அந்த கொழுப்பும் போயிடும் அப்படின்றதுக்காக சொல்லப்பட்டது நீங்கள் ஒரு வேளை சாப்பிடாமல் எங்கனாலும் இருக்க முடியாதுங்க வாரத்தை ஏழு நாளும் நாங்கள் சாப்பிட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா சாப்பிடுங்க ஆனால் நான் சொன்னேன் முன்னாடி சொன்னேன்ல அது எல்லாத்தையும் கடைபிடிச்சிக்கிட்டு வாங்க உங்கள் கொழுப்பு கட்டி இருக்கிற இடமே தெரியாமல் போயிடும் இப்போ இந்த கொடிவேலி தைலம் இருக்கு இல்லையா அதை வாங்கிட்டு நீங்கள் சாதாரணமாக சூடும் படுத்த வேண்டாம் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் அப்படியே எடுத்துகிட்டு நீங்கள் பூசிக்கிட்டு வந்தீங்கனாலே போதும் இந்த இரவு தூங்குற நேரத்தில் பூசிக்கிட்டு வாங்க உங்களுக்கு ச கொஞ்ச நாள்லேயே அந்த கொழுப்பு கட்டி எல்லாம் போயிடும் இதனால் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் வலியும் இருக்காது எந்த நோயிலையும் கொண்டு போய் விடாது சரியா சரி மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேற ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களெல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்